Hi guys! Kamusta na kayo? Alam nating lahat, malapit na ang Mother's Day. Kaya naman, eto ako, gagawa ako ng Mother's Day card. Naisip ko gumawa ng sarili kong Mother's Day card para naman mas personalized yung uh, gift ko sa mother ko. At the same time, tipid na rin, di ba? <laughs> anyway, so syempre guys, itong paggawa ko ng Mother's Day card, isi-share ko sa inyo kasi madali lang tong gawin. So, um, hindi siya masyadong kailangan ng maraming materials. Yung kung ano lang yung meron tayo sa bahay, pwede natin gamitin. Tsaka syempre, uh, perfect to para dun sa mga mahilig gumawa ng mga personalized gift para sa kanilang mga loved ones. Tsaka iba rin kasi yung kapag may personal touch yung gift natin, di ba? Uh, mas ma-appreciate yun, I'm sure, ng, ng mother natin, ng mga mothers natin. Dahil alam nila kasi na pinagukulan natin talaga to ng pansin. Sa mga materials na kailangan natin ay kakailanganin natin syempre ng colored paper. Ayan, meron tayong orange, blue, brown, and yellow. And then, kakailanganin din natin ng scissors, pen, pencil, colored pencil, at saka syempre ng glue. So ngayon, tuturuan ko kayong gumawa ng colorful Mother's Day card. So napakadali lang, ng, na, napakadali lang nitong gawin kasi uh, ito lang yung mga materials na gagamitin natin. Okay, so para sa mga measurement ng paper, para mismo sa card na gagawin natin, so kukuha lang tayo ng uh, half ng uh, paper dun sa isang buo. ba meron tayong isang buong papel. Ito, yung one hole. Ayan. So, ipafold lang natin siya sa gitna ng crosswise. Ganyan. ba so, para makuha natin yung size na ganito. So, meron na tayong uh, crosswise na colored paper. Ito mismo yung gagamitin natin for the card. Okay? Para naman sa, sa lining, uh, kukuha tayo ng, or gugupit tayo ng 1 inch. So, dito meron tayong paper. So, uh, mag-measure ka lang ng 1 inch na ganito. And then, gugupitin lang natin siya para magkaroon tayo ng 1 inch na lining. Para rin to sa pang-design natin mamaya sa card. Ayan. And then, for the flowers, syempre kakailangan natin ng uh, flowers ng design. So, meron naman tayong mga, kahit yung mga scrap papers lang na available dyan. So, para sa flowers natin. Dahil hindi naman natin kailangan ng mga malalaking papers. So, katulad nito. So, kukunin na natin yung ating uh, one half uh, crosswise na colored paper. So, ang gagawin lang natin, ipafold lang natin siya, pero hindi masyadong gitna. Mag-iiwan tayo ng one inch dito. Dahil nga, lalagyan natin siya ng lining. So, let's fold. I-fold na natin. Let's fold in. <laughs> Parang bolt is fold. Ayan. So, na-fold na natin siya. ba? Kita nyo? So, meron tayong iniwan na ano. So, ito na ngayon yung magiging card natin. Ayan. So, kapag na-fold na natin ang ating card, lalagyan naman natin siya ng design dito sa gilid. So, gagamit na tayo ng scissors. Gugupit lang tayo ng tatsulok, patatsulok sa bawat dulo. So, para magkaroon lang ng design. Ayan. So, gupitin lang natin to. Ayan. Teka. Gupitin natin. Ayan. Pareho sa uh, kabila. Ayan. Uh, gupit lang tayo. Ayan. So, kapag meron ng 
yung kabilang dulo, nakagupit na tayo ng triangle, simula naman natin sa gitna dito para even yung ating division. Okay? So, gupit lang tayo dito sa gitna ng tatsulok. Ayan. Ayan, ganyan. So, ayan, kapag ka may division na tayo, gawin naman natin yung dito sa may kaliwa, gagawa ulit tayo ng another tatsulok. Ayan. Ayan. So, ayan. So, may division na. So, dito naman sa kanan, sa gitna ng kanan, ayan. 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 So, even na yung division ng ating mga triangles. So, gagawa pa uli pa tayo ng isa pang division para mas madali natin siyang magupit. So, gagawa lang tayo uli dito ng another triangle. Gugupit. Ayan. Ayan. Sunod natin to. At isunod lang uli yung next. Hanggang sa maging uh, even na sila. Diba? So, even na yung paggawa natin ng tatsulok. Ngayon, mula dito sa dulo, gugupitin lang natin ng pa-curve hanggang sa dulo. Para magkaroon lang siya ng konting curve at ng design. So, ganun lang. Isunod lang natin uli. Hanggang sa matapos. Ayan. So, guys, nakat ko na lahat ng edges. So, para meron na tayong design. So, isa tabi muna natin siya. Ang next natin gagawin ay gugupit naman tayo ng bulaklak. So, madali lang ang paggawa. Unahin natin. So, kuha tayo ng pirasong papel. Magda-drawing lang tayo ng simpleng bulaklak. So, gawa lang tayo ng bilog sa gitna. So, para mas madali yung paggawa natin ng petas, we can uh, draw guides. Ayan, yung konting linya. And then, ipagdikit-dikit na natin. So, kapag, ayan, so nakagawa na tayo ng bulaklak, pwede na natin siya ngayong gupitin. So, kunin natin yung gunting at gugupitin lang natin siya. Ayon sa uh, pattern na ginawa natin. Sundin lang natin ganyan. Hanggang sa magupit natin yung uh, desired uh, shape ng ating flower. Dere-derecho lang hanggang sa magupit natin yung bulaklak. Makagawa tayo ng bulaklak. So, dere-derecho lang. Dere-derecho. So, ayan guys. Uh, gumupit na, nakagupit na ako ng mga flowers. So, gumupit ako dito ng tatlo na iba't ibang sizes para sa ating design. Tapos, syempre... Meron na din akong ginupit dito na maliliit na bilog. Ayan. Para naman ilalagay natin siya sa middle part ng ating flowers. 
At syempre, sabi ko nga kanina, kakailanganin natin ng 1 inch na strip of paper para sa ating lining. So, ayan, uh, ready na natin gawin. Ididikit lang natin yan sa card natin and then uh, tapos na yung ating card. So, ayan, uh, ang next natin gagawin, kukunin natin yung glue, okay? Ididik, lalagyan natin ng glue tong strip na to para idikit natin sa loob ng ating So, make Hard. sure na bawat dulo ay malalagyan natin ng glue. Tapos, ididikit lang natin siya dito sa loob. Ayan. So, ipantay lang natin siya. Ganyan. Ayan. Isip lang natin ng konti. And then, idikit lang natin ng ganyan. So, ayan. Meron na tayong lining. Ayan. So, ang next natin isusunod na ididikit ay yung flowers. Pero, syempre, ang lalagyan natin ng glue, ba diba, kanina nag-drawing tayo ng flower, yung merong pencil para, syempre, hindi na tayo magbubura at hindi siya makikita sa ating card. Ayan. Lagyan lang natin siya ng glue. And then, idikit na natin siya dito sa uh, dito. Ayan. Uh, Sub natin ng card. Tapos, isunod natin yung next na flower. Ganun din. Siyempre, tingnan muna natin kung saan yung may mark ng pencil. Doon natin siya lalagyan ng glue para yun yung nasa likod. So, dikit lang din natin na ganyan. And then, sunod na natin yung isa pang flower. So, titignan nyo uling mabuti kung saan ba yung may mark ng pencil. Tapos, ididikit na natin siya dito. Ayan. So, ready na siya. Next natin kukunin yung mga ginupit-gupit natin na bilog for the middle part ng ating flower. So, lagyan lang din natin siya ng glue. At idikit natin siya sa gitna. Next is yung yellow. Ayan. Lagay lang natin sa gitna. At syempre yung next. Ayan. So, nadikit na natin lahat ng flowers. So, ready na tayo for our messages. So, ayan. So, tapos na yung ating card. So, ka-after nyong madikit lahat ng flowers, uh, nilag pwede nyo na siyang sulatan. So, ako, sinulatan ko na siya ng Happy Mother's Day. And then, sa likod naman, uh, nilagay ko na rin yung message ko sa mother ko. And then, nilagyan ko siya ng konting design. So, nag-drawing ako ng heart dito. Tapos, kinalayan ko lang siya ng colored pencil para may ibang kulay naman siya. Ayan, tapos na ang ating Mother's Day card. ba diba, napakadali lang gawin. So, I'm sure magugustuhan to ng mga mother natin. Okay? So, sa messages nga pala, so it's up to you kung anong messages ang gusto nyong isulat. Okay? And then, sa design naman, pwede rin kayong gumawa ng kung may iba kayong style na naisip, pwede rin naman. Katulad nito, so bukod dito sa style na to, gumawa pa rin ako ng ibang style. So, ito naman, dinagdagan ko pa siya ng malilit na flowers. Ayan. Tapos, yung message ko din. So, kinalayan ko din yung heart. Ito pa yung isa kong... Uh, design. So, dito naman. Ayan. And then, you are amazing. I love you. So, sa messages, bahala na kayo. And then, sa design. Ayan. 
Ayan. So, thank you guys for watching. So, sana meron kayong natutunan today. And happy Mother's Day to all the mothers out there. See you guys!